എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പി ഡി എസ് എൽ സി സി കെ സിലബസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റഡി ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ എക്സ്പോർട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റായ എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ നാല് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷനായി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഇസ് വാട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫേഴ്സ് ടു എ കസ്റ്റമർ ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്ട്സ് ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ടർ നൽകുന്ന വിലയെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പോർട്ടർ ടു കീപ്പ് ദ പ്രൈസസ് ഡൗൺ കീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾ എക്സ്പോർട്ട് ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് എക്സ്പോർട്ട് ബെനഫിറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് എപ്പോഴും ഡൗൺ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കുറവായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുലയും എവിടെയും ലഭ്യമല്ല ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് ഫോർമുല ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിംഗ് അത് ഓരോ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല അടുത്ത എക്സ്പോർട്ടർ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ എക്സ്പോർട്ടറെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പലതരം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ചിലവ് വരുന്നു ആ ചിലവ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് മൂന്നാമതായി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ ഡിമാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയോ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു നാല് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസുകളിൽ മാറ്റം വരാറുണ്ട് അതായത് നികുതികൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അടുത്തതായി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ എക്സ്പോർട്ടർക്ക് പ്രൈസ് വളരെ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും എന്നാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയും തോറും പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പർച്ചേസ് എത്രത്തോളം വേഗത്തിലാണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് അടുത്തതായി പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വിലക്ക് വിൽക്കുകയും അടുത്ത മാർക്കറ്റിൽ വേറൊരു വിലക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവും അത് മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ കോമ്പറ്റീഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല വിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ചില ചില ബ്രാൻഡുകൾക്ക് എപ്പോഴും റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്താലും ആളുകൾ അത് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ചില മിസലേനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവയൊന്നും കൂടാതെയുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സും എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രധാനമായും ആറ് തരത്തിലാണുള്ളത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി പെനട്രേഷൻ
എന്താണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ദ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് സെറ്റ്സ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസസ് ഹൈ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻലി ലോവേഴ്സ് ദം ആസ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് എൻ്റർ ദ മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ആദ്യം ഹൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പതിയെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ആൻഡ് നൈക്ക് ടെൻ ടു ഡു വെൽ വിത്ത് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് ആപ്പിൾ നൈക്ക് പോലെയുള്ള വലിയ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളായിരിക്കും ഇത്തരം സ്ട്രാറ്റജി കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് റിസ്കിയാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ്ഡ് ബൈ ബിസിനസ്സസ് ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ബൈ ഓഫറിംഗ് എ ലോവർ പ്രൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഓഫറിംഗ് അതായത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെറുതായി സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കോമ്പറ്റീഷനും മറ്റും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് പതിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ചാർജ് എ ലോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതായത് പ്രൈം ആമസോൺ പ്രൈം ഹോട്ട്സ്റ്റാറ് സോണി ലിവ് പോലെയുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ചാർജ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തുടക്കത്തിൽ ഫ്രീ ആയിരുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഡിസ്നി ഏറ്റെടുത്തതോടു കൂടി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന് പ്രൈസ് കൂടുതലായി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെനട്രേഷൻ ആദ്യം മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കുക മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മൊണോപ്പൊളിയായി മാറുന്നു മൊണോപ്പൊളി പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ടാക്സേഷനിലും ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി അലൗസ് ഫോർ പ്രൈസിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് internally within the businesses and between subsidiaries that operate under common control or ownership adayathu oru parent company um oru subsidiary company um undennu vicharikkuga adayathu oru sthavanathinu oru rajyathu oru pradhana company mattoru rajyathu idinu subsidiary company um undennu karuthuga അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതിനൊന്നും ടാക്സ് ചുമത്തുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലിവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സബ്സിഡിയറിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ ലിവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള യൂണിലിവറിന് നൽകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായി അതായത് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായി സാധിക്കുന്നു മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊക്ക കോള പെപ്സി അതുപോലെ ലിവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലെയുള്ള ആഗോള കമ്പനികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എ
മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൈസിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് മാർജിനൽ പ്രൈസിംഗ് ഇസ് വെൻ എ ബിസിനസ് സെൽ എ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ഇറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഹെഡ് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൽ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ലാർജ് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സ്മോൾ കമ്പനികൾ ഇവ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് മുകളിലല്ല മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് മുകളിലാണ് പ്രൈസ് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് പല മാർക്കറ്റിൽ പല പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് പല മാർക്കറ്റിലും പല വില ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഹോം കൺട്രിയിൽ അതായത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യത്ത് കൂടിയ വിലയ്ക്കും പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും വിൽക്കുന്നു ഹോം മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്കും പുറത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക കാരണം ഹോം മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലഭ്യമായത് കൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രൈസ് ഹൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് ആറാമത്തേതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി വെർ എ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈസ് ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ കോമ്പറ്റേറ്റർ പ്രൈസസ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റർ ആയ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആമസോൺ നോക്കിയാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നോക്കിയാലും ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള ഓഫറുകളായിരിക്കും കാണുന്നത് ആമസോണിന് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓഫറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം കോമ്പറ്റേറ്റർ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളും നടപടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആറ് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസിംഗ് കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസിംഗ് കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് എഫ് ഒ ബി കൊട്ടേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഒ ബി കൊട്ടേഷൻ എഫ് ഒ ബി എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് കൊട്ടേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് കൊട്ടേഷൻ ദ എക്സ്പോർട്ടർ അണ്ടർ ടേക്സ് ടു പേ ഓൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടിൽ ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ബോർഡ് ദ ഷിപ്പ് അതായത് ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ അയാളുടെ ചരക്കുകൾ ഒരു ഷിപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബാധ്യത അവസാനിക്കുന്നു ആ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ആരാണ് വഹിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ടറാണ് വഹിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചാർജും ഇമ്പോർട്ടറാണ് വഹിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എഫ് ഒ ബി കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഹാസ് ലീസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വയൽ ദ ഇമ്പോർട്ടർ ഹാസ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ടർക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ് കാരണം ലോഡ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവസാനിച്ചു പിന്നീടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മുഴുവനും ആർക്ക് കൈമാറുന്നു ഇമ്പോർട്ടർക്ക് കൈമാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടർക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ പണം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എക്സ്പോർട്ടർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് സി ഐ എഫ് കൊട്ടേഷൻ എന്താണ് സി ഐ എഫ് കൊട്ടേഷൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ അയാളുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഇത
ചുരുങ്ങിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊട്ടേഷൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള സി ഐ എഫ് കൊട്ടേഷനും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള എഫ് ഒ ബി കൊട്ടേഷനുമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എഫ് ഒ ബി കൊട്ടേഷനിലാണോ സി ഐ എഫ് കൊട്ടേഷനിലാണോ പ്രൈസ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസിങ് കൊട്ടേഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡും കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്ലൈറ്റും എഫ് ഒ ബി ഒറിജിൻ ഓർ എഫ് ഒ ബി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് വിച്ച് പാർട്ടി ഈസ് ലൈബിൾ ഫോർ ഡാമേജസ് ആൻഡ് അതർ ലോസസ് എഫ് ഒ ബിയിൽ എഫ് ഒ ബി ഒറിജിൻ എഫ് ഒ ബി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഫ് ഒ ബി ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഡാമേജസ് ആൻഡ് അതർ ലോസസിന് എക്സ്പോർട്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബാധ്യത എഫ് ഒ ബി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ സി ഐ എഫിലെ എല്ലാ ബാധ്യതയും ആർക്കാണ് സെല്ലർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടർക്കാണ് എഫ് ഒ ബിയിലെ എല്ലാ എഫ് ഒ ബി എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ സി ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേസിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എഫ് ഒ ബി വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടർക്ക് ബയ്യേഴ്സിന് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും സി ഐ എഫിൽ വിൽക്കുന്നയാൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് സി ഐ എഫ് ആണെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നയാൾക്ക് ചിലവ് കുറവാണ് വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ചിലവ് കൂടുതലാണ് എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ എഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് കണക്കാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സി ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ബിയേക്കാൾ കുറവ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എഫ് ഒ ബിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഡെലിവറീസിനാണ് കൂടുതലും കണക്കാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറിക്ക് ഇത് കണക്കാക്കുന്നില്ല സി ഐ എഫ് ആണ് പ്രധാനമായും ലാർജ് സ്കെയിൽ ലാർജ് സൈസ് ഒരുപാട് അളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കണക്കാക്കാം സി ഐ എഫിൽ പ്രൈസ് കണക്കാക്കാം എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നൊവൈസ് ട്രേഡേഴ്സ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സി ഐ എഫ് ആണ് ഏറ്റവും സേഫ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് സി ഐ എഫ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം